ஓம் சாந்தி பாப் தாதாவின் மென்மையான மகாவாசகங்கள் நான்காவது அம்சம் உறவு முறைகளில் சுத்தம் சாரத்தில் நீங்கள் சோதனை செய்ய வேண்டியது எந்த சதவீதத்திற்கு சாதன சாரத்தில் நீங்கள் சோதனை செய்ய வேண்டியது எத்தனை சதவீதத்திற்கு திருப்தியின் ரூபத்தில் என்னிடம் சுத்தம் என்பது இருக்கின்றது முழு நாளிலும் விரை விதவிதமான ஆத்மாக்களோடு உறவு முறைகள் இருக்கின்றன முழு நாளிலும் விதவிதமான ஆத்மாக்களோடு உறவு முறைகள் இருக்கின்றன நீங்கள் மூன்று விதமான உறவு முறைகளில் தொடர்புகளில் வருகின்றீர்கள் முதலில் பிராமண குடும்பம் முதலில் பிராமண குடும்பம் இரண்டாவதாக மாணவர்கள் மூன்றாவதாக உலகாய குடும்பம் இந்த மூன்று விதமான உறவு முறைகளிலும் சுயம் எந்த அளவிற்கு திருப்தியாக இருக்கின்றார் சுயம் எத்தனை சதவீதம் திருப்தியாக இருக்கின்றார் மற்றும் உங்களோட தொடர்பில் வந்த ஆத்மாக்கள் முழு நாளிலும் எந்த அளவிற்கு திருப்தியாக இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய திருப்தியின் அடையாளம் என்பது சுயம் லேசாக இருப்பீர்கள் மனம் லேசாக இருக்கும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் மனம் லேசாக இருக்கும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் அதுவே திருப்தியினுடைய அடையாளமாகும் உங்களை பார்க்கும் மற்றவர்களும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அதிருப்தியின் அடையாளம் என்பது பாரமாக இருப்பது உங்களுடைய மனம் பாரமாக இருப்பது நீங்கள் உண்மையான முயற்சியாளராக இருந்தீர்களானால் இந்த ஒரு எண்ணம் உங்களுடைய மனதில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் உங்களுடைய உங்களுடைய உண்மையான விருப்பம் இல்லாமலேயே இந்த எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் வரும் நான் இவ்வாறு கூறி இருக்கலாமா நான் இது போல் செய்திருக்கலாமா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒரு கவனக்குறைவான முயற்சியாளரினுடைய முயற்சி இவ்வாறானதாக இருக்கும் Shanti Avyakt signals Om Shanti Avyakt signal The importance of purity is and do you may evvalavu mukhyamanadu enbadai purindukondu menmayanavargal aagungal magathanavargal aagungal aathmavinudaiya thooya buddhi enbadu ஆத்மா பரமாத்மா 
ஆத்மா பரமாத்மாவை சந்திப்பதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது ஆத்மாவின் தூய புத்தியின் அடிப்படையில் ஆகும் சங்கம யுகத்தில் அனைத்து பிராப்திகளுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது தூய்மையாகும் தூய்மை என்பதே வழிபாட்டிற்குரிய ஸ்திதியை அடைவதற்கு அடிப்படையாக இருக்கின்றது பாப் தாதா முழுமையான தூய்மையை ஒவ்வொரு குழந்தையின் நெற்றியிலும் பிரகாசிக்கும் மணியாக பார்க்க விரும்புகின்றார் கண்கள் பிரகாசி ஆன்மீகத்தினால் பிரகாசிப்பதை பார்க்க பாப் தாதா விரும்புகின்றார் உங்களுடைய விலை மதிப்பற்ற வார்த்தைகளில் விசேஷத்தன்மையும் இனிமையும் இருப்பதை கேட்க விரும்புகின்றார் உங்களுடைய செயல்களில் திருப்தியும் வித்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நாள் பதினொன்று ஓம் சந்தி எவ்ரிவன் அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களா திருப்தியா இருக்கிறீங்களா பாபா நமக்கு தூய்மையை விளக்கி கூறி கொண்டிருக்கிறார் நமக்கு தெரியுது ஆழமான தூய்மை இருக்கும் போது அங்கு திருப்தி இருக்கின்றது லேசான தன்மை இருக்கின்றது அதனோடு அமைதியும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் உள்ளு ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வந்து ஒரு சச்சரவு இருக்கின்றது அது ரொம்ப சூட்சமமா இருக்கு வெளியில தெரியணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கு நம்மால் அதை பார்க்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஆழமான முறையில் அதை நாம் தூய்மையாக மாற்ற வேண்டும் அமைதியாக மாற்ற வேண்டும் நிச்சயமாக உங்களால் வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும் ஒன்று வந்து நான் எப்படி பார்த்திருக்கிறேன் அநேகமான எண்ணங்கள் வரலாம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் இப்பொழுது எனக்கு என்ன வேண்டும் நான் ஒரு நாளை பற்றி கூட வந்து நான் சிந்திக்கல ஆனா இந்த நொடி நான் எப்படி இருக்கிறேன் இப்ப வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா எதுவும் இருக்கலாம் ஆனா இந்த கஷணத்துல எனக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நான் பார்க்கும் பொழுது என்னால் சேகரிக்க முடியும் மிக மிக நாம் திருப்தியாக வேண்டும் ஏனென்றால் அப்படி ஆகும்பொழுது நம்மையே நாம் உயர்த்தி கொள்கின்றோம் அப்போ நம்முடைய பழையதும் கூட மேன்மையானதாக முடியும் இப்போ நான் சந்தோஷமா இல்லை அப்படின்னா சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் சில காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனா நான் இந்த கஷணம் நான் ஏன் வந்து மகிழ்ச்சி இல்லாம இருக்கணும் நான் ஏன் அதை தொடர்ந்து முன்னோக்கி கொண்டு போகணும் எதிர்காலத்திற்கும் அப்போ அதுல நிறைய நேரம் விரயமாகின்றது அப்போ பெரிய பெரிய சூழ்நிலைகளை நான் கையாளும் பொழுது இந்த கஷணம் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பாபாவை பற்றி நாம் நினைவு செய்வோம் பாபாவை சிந்திக்க செய்வோம் பாபாவும் ராமாவும் என்னுடைய சகவாசிகள் ஒவ்வொரு நொடியும் நான் இவ்வாறு பயன்படுத்தும் பொழுது அது வந்து மிக ஒரு தகுதியான முறையில அந்த நேரத்தை நாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லைன்னா மிக சூட்சமமான முறையில நாம் அதிகமான நேரத்தையும் சுவாசத்தையும் வீணாக்குகின்றோம் நேரம் குறைவாக இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றோம் அதோடு மட்டுமல்ல ஆனால் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு நான் எதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னாலும் இந்த நொடி நான் சந்தோஷமா இருக்கலாமே அப்ப நான் ஏன் என்னுடைய மனதை வந்து அனுமதிக்கணும் அமைதியை இழப்பதற்கு பெரிய பெரிய சூழ்நிலைகளை நாம கையாளணும் அப்படின்னாலும் கூட இந்த நேரத்தில் நிகழ்காலத்தில் ஒவ்வொரு நடையிலும் நான் வந்து கவனம் கொடுக்கணும்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க சூழ்நிலை எல்லாம் சரியா இருக்கு அப்ப நான் ஏன் வந்து நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இல்லை நான் என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்யணும் 
ஆனால் நான் என்ன செய்யணுமோ அதற்கு எங்கிருந்து சக்தி வரும் அதை பற்றி நீங்க சிந்திக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ நான் என்ன செய்யறேன் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நிகழ்காலத்துல இருங்க ஒவ்வொரு கஷணமும் எல்லாமே சரியா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஏன்னா அது வந்து ஒரு திரும்ப திரும்ப நடக்கிற ஒரு விஷயமாக ஆயிடும் அப்படி இல்லைன்னா அப்ப நம்மளுடைய தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கஷணத்தையும் நாம் அவ்வாறானதாக ஆக்கணும் அப்படி நாம செய்யலன்னா நிச்சயமாக சூட்சமமான முறையில ஏதாவது ஒரு வெறுப்பு ஏதோ ஒரு குறை இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த வழிமுறையை எல்லாருமே முயற்சி செய்து பாருங்க ஏன் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி அக்கறை கொள்வது அல்லது எதிர்காலத்தை பற்றி என்னுடைய திட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் நிகழ்காலத்துல ஒவ்வொரு நொடியிலும் நான் வந்து ஏன் அதை வந்து இழக்கணும் திருப்தியா இருக்கணும் என்ன நம்ம என்ன செய்யறோமோ அந்த சக்தி வந்து நமக்கு சேகரிப்பாகின்றது அது நமக்கு உதவி செய்கிறது இல்லையா ஆனா இந்த நேரத்துல நான் சேகரித்து கொள்ளல ஆனா கவன குறைவா இருக்கிற எண்ணங்களை பத்தியும் நேரத்தை பற்றியும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது கஷ்டமாயிடும் இல்லையா இந்த வழிமுறையை நீங்க முயற்சி செய்து பாருங்க தாதி ஜானுக்கு எப்போதும் சொல்வாங்க நான் எங்க இருக்கிறேனோ அங்க இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நான் எங்க இருந்து வந்தேன் எங்க நான் போகணும் அதை பத்தி நான் சிந்திக்கிறது இல்ல இப்ப நான் நிகழ்காலத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு தாதி எப்போதும் சொல்லுவாங்க யாருக்கானோ இப்போ இந்த கஷணம் ஏதான பிரச்சனை இருக்கா இல்ல இல்லையா எதை பத்தியாவது நீங்க பாரமா இருக்கிறீங்களா பாபா லேசாக இருங்க மகிழ்ச்சியா இருங்கன்னு சொல்றார் இந்த கணம் நான் அப்படி இருக்கும்போது அது என்னுடைய புதிய சன்ஸ்கார்ல அது வந்து சேகரிப்பாயிடும் எப்படி வந்து நான் புது சமஸ்காரத்தை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கு அப்போ நீங்க ஒரு புன்சிரிப்போடு இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்குள்ள இந்த நல்ல ஒரு பலம் இருக்கும் நான் ஏன் திரும்ப சொல்றேன் அப்படின்னா நானும் அதிகமா செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அது முடிஞ்சு போயிடுச்சு இன்னும் எதிர்காலம் இருக்கு நான் இப்ப என்னவா இருக்கிறேன் நிகழ்காலத்துல தூய்மையினுடைய அந்த ஞான கருத்துக்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப அழகான விஷயங்களா இருக்கு தூய்மை புத்தியினுடைய தூய்மை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் புத்தியினுடைய தூய்மை இருக்கும் பொழுதுதான் ஆத்மா பரமாத்மாவோடு தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியும் ஏனென்றால் நம்ம அநேக விஷயங்களை புத்தியில கொண்டுட்டு வரோம் ஆனா என்னுடைய புத்தியை வந்து நான் பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க முடியுமா அதன் மூலம் நான் பாபாவோட தொடர்பு வைத்திருக்க முடியும் அது இல்லாமல் எதிர்காலத்துல நான் என்னவாக முடியும் இதன் மூலம் மற்றவர்களையும் நான் பாபாவோடு தொடர்பில் கொண்டு வர முடியும் சத்தியுகத்தின் அனைத்து பிராப்திகளும் தூய்மையின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது உங்களுடைய ஸ்திதி அனைத்தும் தூய்மையின் அடிப்படையில் இருக்கின்றது தகுதி வாய்ந்த ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு அடிப்படையும் தூய்மை ஏன்னா தூய்மை இருக்கும் போது உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே வந்து தூய்மையா இருக்கு மேன்மையானதாக இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஓர் வெகுமதி கிடைக்கின்றது நான் என்னுடைய வெகுமதியை வந்து நான் சேகரிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கும் பொழுது அந்த வழிபாட்டிற்குரிய ஸ்திதிக்காக நான் அனைத்தையும் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் பாப்தாதா நம்மை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தூய்மையினுடைய 
ரத்தினத்தை பிரகாசிக்கும் ரத்தினத்தை மூன்றாவது கண்ணை பாப்தாதா பார்க்க விரும்புகின்றார் அதைத்தான் பாபா பார்க்கின்றார் கண்களிலும் ஆன்மீகத்தின் பிரகாசத்தை பார்க்க பாபா விரும்புகின்றார் அப்போ அதுல துக்கம் இருக்காது இல்லைன்னா துக்கம் என்பது வெகு வெகு சுலபமாக வந்துவிட முடியும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நம்முடைய கண்களின் மூலம் ஆன்மீகத்தில் பிரகாசத்தை பார்க்க பாபா விரும்புகின்றார் உடைய வார்த்தைகளில் இனிமை இருக்க வேண்டும் தூய்மை இருக்கும் பொழுது நீங்க ரொம்ப இனிமையானவர்களாக இருப்பீங்க இல்லையா எப்பொழுதுமே மேன்மையான வாசகங்களை கேட்க நமக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றது உங்களுடைய செயல்களில் திருப்தி இருக்கின்றது நாம செய்யறோம் காரியங்கள் ஆனா வந்து அங்க கோபம் இருக்கு வெறுப்பு இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயலினால நான் என்ன சம்பாதிக்கின்றேன் அதனால செயல்களில் திருப்தி இருக்கணும் பாபா பணிவையும் பார்க்க விரும்புகின்றார் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நிறைய நல்ல பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஞான கருத்துகள் எந்த அளவிற்கு தூய்மையின் சதவீதத்தை நாம் சேர்த்திருக்கின்றோம் ட்ராமா அக்யூரேட்டாக இருக்கு எப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு எதுவும் சொன்னாங்க ஆனா நம்ம அப்படி சிந்திக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா நாடகம் அப்படிங்கறது துல்லியமாக இருக்கு நாடகத்தின் மீது சந்தேகம் வேண்டாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்னால் எனக்கு படைப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பு இன்னும் இருக்கின்றது நான் வந்து முடிந்து போனதில் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் நாம் சூட்சமமான முறையில் சிந்திக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்முடைய முயற்சிகள் சில நேரங்களில் மிகவும் மேலோட்டமானதாக இருக்கின்றது உங்களுடைய தூய்மையினால் நீங்கள் அதில் இருந்து ஒரு தூய்மையின் அந்த ஆதாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பயன்படுத்துங்கள் தூய்மையினுடைய சக்தியை பயன்படுத்துங்கள் அதன் பிறகு தூய்மையோடு சம்பந்தப்பட்ட எதுவாக இருந்தாலும் அது அமைதியாக அனுபவமாகும் அது சுயத்தினுடைய ஆதியான ஸ்திதி நான் அமைதியான ஆத்மா அமைதி என்பது ஒரு முழுமையான ஒரு விஷயம் மனதில எந்த இதனுடைய பாதிப்பும் இல்லை நீங்க எப்படி முடியும் அப்படின்னு வந்து நீங்க கேட்கலாம் ஆனா அதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள் இல்லையா நம்முடைய சூழ்நிலைகளை எல்லாத்தையும் நாடகத்தின் பக்க காட்சிகளாக நாம் பார்க்கணும் இப்போது நாம நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு நடிகர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் விதவிதமான சமஸ்காரம் இருக்கு பாகம் இருக்கு ரெண்டு நடிகர்கள் ஒரே மாதிரி இருந்தா அது வேலை செய்யாது இல்லையா எங்க வந்து ஒரு வெவ்வேறு விதமாக இருக்கின்றதோ ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஆனா நம்மள மாதிரியே மற்றவர் இருக்கணும் அப்படின்னு நாம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வேலை செய்யாது நான் ரொம்ப ஒரு இளம் வயதுல பிராமணர்ல இருந்தேன் அப்ப ஒரு தாதி சொன்னாங்க எல்லாரும் உன்ன மாதிரி சிந்திப்பாங்க உன்ன மாதிரி செய்வாங்க அப்படின்னு நீ நினைக்காத அப்ப உனக்கு ரொம்ப ஏமாற்றம் ஏற்படும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுல இருந்து நான் வந்து அந்த சமஸ்காரம் நல்ல சமஸ்காரமாக இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க நடிக்க வேண்டிய பாகத்திற்கு அந்த சமஸ்காரம் தேவையாக இருக்கலாம் அதனால நான் யாரையும் குறைவாக பார்க்க வேண்டாம் நான் வந்து எந்த அளவிற்கு இதை புரிந்து கொள்கின்றேனோ அந்த அளவிற்கு சூட்சமமான எனக்குள் இருக்கும் அந்த போராட்டம் முடிவிற்கு வரும் 
of the yeah manam vandu thidirnu enge irundhu irundhu manam upset aagudhu illa koobam varudhu enge irundhu varudhu appadina check panni paakkalam and then immediately when the that rolls by adhu vandha and aathmavin bhagam illaya baba talks of accumulation of power that's how we are baba vandu சக்தியை சேகரிப்பது பற்றி சொல்றார் இப்படித்தான் நாம சக்தியை சேமிக்கிறோம் இல்லையா உள்ளுக்குள்ள இப்படி இருக்கின்ற அந்த போராட்டங்கள் இதெல்லாம் நாம் முடித்து விட வேண்டும் ஏன்னா சுயத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டியது நல்ல விஷயம் இது இல்லை அதனால நாம் இந்த சூட்சும போராட்டங்களை எல்லாம் முடித்து விட வேண்டும் சுயத்திற்காக கருணை இருக்கணும் பாபாவினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய சொந்த சுயத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட விதத்தில் அதை வேலை செய்ய வேண்டும் அன்பு அமைதி அப்படிங்கிற அந்த உள்ளார்ந்த சக்தியில அங்க உள்ள நாம இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ள அமைதியா உணரணும் ஏன்னா நம்முடைய அதிர்வலைகளின் மூலம் நம்மால் உருவாக்க முடியும் படைக்க முடியும் அப்ப அந்த முழு சூழலும் அமைதியானதாக இருக்கும் எது நடந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் பாபாவினுடைய இடம் எதுவாக இருந்தாலும் அங்க எங்க நடந்தாலும் அங்க யார் வந்தாலும் அமைதியை அனுபவம் செய்யணும் என்ன நடந்தாலும் மனிதர்கள் அவங்களுடைய கர்மத்தை வந்து கணக்கை தீக்கிறாங்க ஆனா பாபா வீட்டுல நாம் வந்த உடனேயே அங்க வந்து அமைதியின் அலைகள் அனுபவம் ஆகணும் ஏன்னா பாபா இருக்கார் இல்லையா அங்க பாபா அமைதி கடலாக இருக்கும் போது பாபா இல்ல அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க தாதி எல்லாம் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க அவங்க எல்லாம் நம்மளோட தான் இருக்கிறாங்க யாரும் இல்ல இல்லன்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு அது இருக்காதீங்க என்ன ஏன் பாபா இருக்கிறத நம்மால ஒத்துக்க முடியல தாதி நம்முடைய மூதாதையர் ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் நம்மை பராமரிக்காங்க பராமரிக்கிறாங்க யஜ்யத்தை பராமரிக்கிறாங்க தாதி எல்லாம் நம்மளோட இருக்கிறாங்க நம்மை பராமரிக்கிறாங்க நம்முடைய யஜ்யத்தை பராமரிப்பு செய்யறாங்க நாம ஏன் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லணும் கோவிட் அப்போ நாம எப்படி யஜ்யத்தை இரண்டு வருடம் பராமரித்தோம் அப்படிங்கிறப்போ பாபாவும் மூதாதையர் ஆத்மாக்களும் நம் செய்த அந்த தபஸ்யாவும் நம்மை பராமரித்தன ஒவ்வொரு நொடியும் நாம் அமைதியின் அமைதியை நாம் உருவாக்க வேண்டும் எதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னால எதையாச்சும் செய்வோமே என்னால அதிகமான கர்ம யோகா செய்ய முடியல அப்படின்னா கூட நான் அமைதியை வந்து பராமரிக்க முடியும் அந்த அலை அதிர்வலைகளை உருவாக்க முடியும் உலக அமைதியை ஸ்தாபனம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது இந்த நேரத்திலே தான் பண்ண முடியும் இல்லையா நான் பாபா எவ்வாறு அமைதியை ஸ்தாபனம் செய்கின்றாரோ உலக அமைதியை பாபா எவ்வாறு ஸ்தாபனை செய்கின்றாரோ அது போல் நானும் கூட செய்யணும் அமைதியில இருக்கிறது அப்படின்னா நம்முடைய உள்ளார்ந்த சக்தியை அதிகரிப்பதாகும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன பாகம் கிடைச்சாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ரோல் நிச்சயமாக கிடைக்கும் நீங்க எது செய்யணும்னு நினைச்சாலும் கூட அதற்கான சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப அது வெளிப்படையாக வெளி சூப்பர்ஃபிஷியலா வந்து செய்யற மாதிரி இருக்கும் சோ நம்மளுடைய வீட்டு 
எட்டு பாடத்தை நாம் சரியான முறையில செய்யணும் அநேக முறை நாம வந்து நினைச்ச ஏன் இந்த எண்ணம் வருது ஏதாவது ஒரு தூய்மையின்மை இருக்கா பழைய சிதம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன அனைத்திற்கும் வேறை நாம் கண்டறிய வேண்டும் எல்லார்கிட்டையும் இன்னும் சில சதவிகிதம் தூய்மையின்மை இருக்கு இல்லையா ஏன்னா எல்லா கர்ம கணக்கும் இன்னும் முடிவடையல ஆனா இப்போ நான் என்ன செய்தாலும் கூட அது எனக்கானதாகும் அப்போ நம்முடைய வீடு அமைதி தாமம் சப்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றது எந்த அளவிற்கு நீங்க எந்த அளவிற்கு நீங்கள் சப்தத்துல வருவது குறைவாக இருக்கும் அந்த அளவிற்கு குறைவான எண்ணங்கள் இருக்கும் சூட்சுமமான முயற்சி இந்த நேரத்தில் நான் பாபாவிற்கு சொந்தம் அந்த அமைதி கடலில் நான் மூழ்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நான் அமைதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் உடனடியாக என்னால் அவ்வாறு ஆக முடியும் இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் நான் வெளியில வந்துகிட்டே இருப்பேன் அப்ப நாம பார்க்கணும் உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா வெளியிலையும் எல்லாமே சரியா இருக்கும் நம்முடைய அமைதி நம்முடைய அமைதி தாமம் சத்தியுகமும் அமைதி தாமம் ரொம்ப எளிமையான வார்த்தை அமைதி அப்படிங்கிறது ஆனா அமைதி சக்தி அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது அநேக ஆத்மாக்கள் நீங்க அமைதியா இருக்கும் போது அதனால நன்மை அடைகிறாங்க அது சேவை இல்லையா ஒவ்வொரு நொடியும் சேவை இருக்க முடியும் அது உங்களுடைய விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில் உங்களுடைய அதிர்வலைகள் உங்களுடைய ஸ்திதி எவ்வாறு இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் சேவை இருக்கின்றது இந்த பிரசன்ட் இந்த நொடியில நான் வந்து அமைதியா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு நிகழ்காலத்துல ஒவ்வொரு நொடியையும் சேகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்க அப்போ உங்களுடைய நெற்றியில் பிரகாசம் பிரகாசிக்கும் தூய்மை அதை பாபா பார்க்க முடியும் ஓம் சாந்தி அவ்யக்தி பயணம் நாள் பதினொன்று பாபாவின் கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தையின் சிறப்பு இயல்பு என்ற இந்த கொடி பாப் தாதாவின் இதயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கின்றது பாபாவின் கொடியை வந்து எப்படி நாம ஏற்றுறோம் அது பண்ணல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அப்படிங்கறத நாம பார்க்க போறோம் பாப் தாதாவின் இதயத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தையின் விசேஷத்தன்மை அப்படிங்கிற அந்த கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது சரோவர்ல சிவராத்திரி கொண்டாட்டம் என்னுடையவர் ஒரே ஒரு சிவபாபா மாத்திரமே வேறு யாரும் இல்லை
भी है मोनी बहन भी है आप डबल पारे ना कितने खुश है दादी को रह रहा है बाबा का झंडा दादी को सारे रिस्पेक्ट है दादी रतन मोनी है दादी को सार रखेंगे दादी रतन मोहनी रखेंगे मोनी बहन रखेंगे डबल पारे ना स्ट्रोंबस संतोष मार रखेंगे बाबा भी नोड़े ये कोडी इन रखे ये ट्रप डे रखे Are we happy, or is it Baba the one who is watching us all and is the happiest of all? Namas sandosh mar kroma. Ille Baba namle parthe trukanga. Avangarumba sandosh mar kangla. Ye po do iperkra mari sandosh ma erenge. Matte ungleyo sandosh thala nadana mada chenge. ो एव महिशी कई तूक पाप एव्वोषम जास्तिया खुशियाँ छाई है कह रही ये पुरवाई है दिल साज के यहाँ बजती है सुख स्नेह के सहनाई है ये प्रेम का उपहार है प्रभु प्यार वर्ष अपार है ये प्रेम का उपहार है प्रभु प्यार वर्ष अपार है प्रभु प्यार वर्ष अपार है प्रभु प्यार वर्ष अपार है दिल का ये सत्कार है स्वागत बारंबार है सन्ोष नाड़ी 
இது போலவே எப்பொழுதும் அழிவில்லாத முறையில எப்போதும் சந்தோஷ நடத்த நீங்க இருக்கணும் ஒரு நாள் வரும் அது ரொம்ப அண்மையில இருக்கு அந்த அப்போ எல்லாருமே வந்து தந்தையினுடைய புகழை பாடுவார்கள் அப்போ இந்த வெளிப்பாட்டு கொடியின் கீழ் வருவார்கள் தந்தையினுடைய புகழை பாடுவார்கள் ஆதாரத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்காக வருவார்கள் அப்போ நீங்க எல்லாருமே ஆதாரத்தை அருள்பவராக தந்தையின் குழந்தைகளாக ஆதாரத்தை அருளும் மாஸ்டராக நீங்க எல்லாரும் இருப்பீங்க அந்த நாள் வந்து கொண்டிருக்கிறது Om Shanti everyone. Good evening. Good evening, Didi. It was so nice to see Baba and all of you. Lighting in Baba. I was so nice to hear Baba and see Baba and all of you. and every time i'm going to miss baba or baba's coming i'm going to remember what you, you said today but don't feel baba is not here baba is right here with us baba and nama kuda da irukkar ovvoru shanamu idhe na vanda na nyabam vechikano endalavukku baba nama kuda irukkar appdi nama nenikiromo andalavukku baba ve anubavam panna mudiyum இந்த கஷணத்துல இருப்பதில் நான் அதிகமான கவனம் கொடுக்கிற திதியும் கூட இன்னைக்கு சொன்னாங்க இந்த நொடியில இருங்க முயற்சி என்பது இந்த கஷணத்தில் நாம் இருப்பது ஏன்னா இந்த கஷணம் வந்து இருப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு அதிகமான பலம் என்பது கிடைக்கும் நீங்க அதை பற்றி சிந்திச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கஷணத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எப்போதும் தாதி சொல்வாங்க எங்க இருந்தாலும் தாதி எங்க இருக்காங்களோ அதை பற்றி மட்டும்தான் சிந்திப்பாங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க இல்ல எங்க போகணும் அப்படிங்கறது அவங்க கிட்ட இல்லை சோ இந்த நான் எப்ப இப்ப எங்க இருக்கிறேனோ அந்த கஷணத்துல நான் வந்து இருக்கணும் நான் திரும்பவும் இதை கேட்க போறேன் இதுதான் என்னுடைய முயற்சியாகவும் இருந்தது பழச பத்தி சிந்திக்க கூடாது எதிர்காலத்தை பத்தி நினைக்க வேண்டாம் ஆனா இந்த கஷணத்துல நாம இருக்கணும் மற்றும் ஒரு விஷயம் என்ன திதி சொன்னது அப்படின்னா தூய்மையை பற்றி திதி சொன்னது எல்லாமே தூய்மையின் அடிப்படையில இருக்கு நம்முடைய சத்தியுக ஆஸ்தியாக இருந்தாலும் எல்லாமே தூய்மையின் அடிப்படையால இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அனைத்து நேரத்திலும் நாடகத்தினுடைய அனைத்து காட்சிகளிலும் எந்த இரண்டு நடிகர்களுக்கும் ஒரே பாகம் இருக்க முடியாது அதை வந்து நான் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஒரு பாகத்தை நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் என்ன நடந்தாலும் படத்துல அதை பத்தி நான் ஒரு கருத்தை கொண்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நாடகத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் நாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அதை நாம செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மால் இந்த கஷணத்தில் இருக்க முடியும் நாடகத்தை புரிந்து கொள்வதும் நமக்கு அதிகமாக உதவுகின்றது மற்றும் ஒரு விஷயம் ஸ்பேஸ் இடங்களை பற்றி தாதி சொன்ன தீதி சொன்னது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சிறந்த விஷயமாக இருக்கு 
இல்ல பதினெட்டு ஜனவரி அப்படின்னு எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க சென்டர்ல யார் சென்டருக்கு வந்தாலும் எல்லாரும் அனுபவம் பண்ணாங்க பாபா இருக்கிறத மதுபனுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்தது அப்படின்னு ஏன்னா பாபா வந்து அங்க இருந்திருக்கிறார் பாபா இல்ல அப்படின்னு நாம நினைக்க கூடாது பாபா அமைதி கடலாக இருக்கின்றார் அவர் இங்க இருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சென்டர்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாபா இருக்கிறார் அதை நாம உணரணும் கடைசியாக அந்த அமைதியினுடைய ரத்தினம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள ஜொலிக்கணும் நாம் அமைதி தாமத்துல இருக்கணும் பாபாவோட நாம் அந்த விதத்துல அந்த இடத்துல நாம் தொடர்பை கொள்ளணும் அதன் மூலம் அமைதி என்பது நம் மூலம் பிரகாசிக்க முடியும் நம்முடைய வீட்டு பாடத்தை நாம் பார்க்கலாம் சாகர் அமைதி கடல் சாந்தி சாகர் அமைதி கடல் உலகின் அதிபதி உலகில் அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யும் பணியை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அமைதி கடலால் மட்டுமே அமைதியை ஸ்தாபனை செய்ய முடியும் நாம் இதை பற்றி சில நொடிகள் தியானம் செய்யலாம் Shanti ka sagar the ocean of peace Shanti ka sagar amaidi kadal The master of the world is carrying out the task அதிபதி உலகில் அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யும் பணியை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் பீஸ் கேன் ஓன்லி பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அமைதி கடலால் மட்டுமே அமைதியை ஸ்தாபனை செய்ய முடியும் विश्व का मालिक विश्व में शांति स्थापन हो உலகின் அதிபதி உலகில் அமைதியை ஸ்தாபனை செய்யும் பணியை மேற்கொண்டிருக்கின்றார் சாகர் துவாராஹி அமைதி கடலால் மட்டுமே அமைதியை ஸ்தாபனை செய்ய முடியும் 